എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പിസയാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ്റ്റും മൈദയും ചീസും ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അട്ടിപ്പൊളി പിസ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ എങ്ങനെ തരക്കുന്ന നോക്കാം അടുത്തതായി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി മാവാണ് നമ്മുടെ പിസക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് എടുത്താലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ആവുക നമ്മൾ രണ്ടര കപ്പും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തൈര് മാത്രം ചേർത്ത് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടുത്തതിന് ശേഷം കാ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അടുത്തതായി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് തക്കാളി നടുവേ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അടപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി തന്നെ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക നമ്മുടെ മാവ് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാവിനെ കൊണ്ട് രണ്ട് വലിയ പിസിയും ഒരു ചെറിയ പിസിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ പിസയുടെ ബേസ് തയ്യാറാക്കുമ്പം അധികം കട്ടി പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പൂൺ വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി വൈറ്റ് സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഒരു തക്കാളി ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് എന്നിവയെല്ലാം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ മറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പിസയുടെ ബേസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചി
നിങ്ങളിത് മറക്കാതെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒട്ടും തന്നെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെ ഇത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മൾ ആ മാവിനെ കൊണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലുതും ഒരു ചെറിയ പിസ്സയുമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം ബായ്